Paano mag-apply MPL online sa GSIS? Una, magtutaan na sa Google. Sa harang Google. Click ta ang Google. Then sa search, itype ta ang EGSIS mo. Tara na. I-click tanda yun ang search. So, meron ang EGSIS mo. I-click ta. Nagalag. Ina signal. O yun, nasuro ka dyan masaka. Tapos sa anyog. wala gano'n ako i-back tab eh so back so again try to do it okay so wala na wow thank you so makita na ito hindi ang EJSIS mo nga website tungkol nyo may para hanggo doon ta okay So, makita na di user ID, sa box, type your baby number, password, type mo ang password sa box, then login. Ang baby number, pwede ito dyan mapangayo, send charge, kajisayis, sa itong nga kompanya, or sa itong nga ginobrahan. So, ako nakapangayo, or ako ka baby number, katong October 16. So, i-type ko ang BP number ko din. Ano, ano, kita on. 200-155-4856. Amo dyan nga kung BP number. So, i-click ko lang para dasig. Okay. Then, matype ako ang password ko. Hmm. hindi nyo makita paano ako nag-type ka password ko kay ako lang ang tanakamaan so okay so dayon are katype na ko i-click ko ang login da uh, kita ako na so kita daw nga nga ako nga account sa EGSIS mo. Okay. Hmm. Yung may BP number, share number, date of birth, contact number, email address, yun si name. Okay. So, are pa ganyan. Hmm. Okay. Under sa menu, makita ito dyan ang member Profile, loan record, claim record, pension record, tentative claim, loans application, change password, logout. So, tungod nga ang tuyo kung ma-apply loan, i-click ko ang loans application. Okay, hari. Na. Na. Nagwa naman ng isa ka page. Tungod gamay, pangguluhan ko liwa. Okay. So, kita on the ang loans application. O, are. Under the loan application, loan product. Select a loan product box. So, i-click na to ng box. I-click na to ng box. Okay. Nabotang di select a loan product, optional policy loan, regular policy loan, pension emergency loan, emergency loan, multi-purpose loan, pension loan, GSIS financial assistance loan. So, kung mag multi-purpose loan na nakon toyo, i-click ko ang circle ka multi-purpose loan. Para. Okay. 
are a salon application. Salon product box. Makita ito dyan ang multiple post loan. Ang nag-click na. Diri sa loan type box, iselect ang loan type. Akon kay nyo ako, iselect ko ang nyo. Depende kung renewal nyo. Pero akon nyo ako. So, click ko ang nyo. So, automatic sa application date na gagawa din. 10-17-2020 Diri sa idalong sa supporting document may nabutang di choose file no? ang choose file dya picture of member holding you made card temporary card or two valid government IDs if you made slash temporary card is lost so gina require kita ka dya ka dua ka bilog ID aka dua ka bilog na selfie photo ka aton na nag awayat kita ka Yumid card, kag-isa ka, valid government ID. So, it shows kong file. Oh, are. Amo dyan ang akong selfie. Ngayon buol. Ang isa, nag-auyat ka ID ko sa munisipyo. Kag ang isa, nag-auyat ka yumid card. I-click ko anay ang nag-auyat ko ka ID ko sa munisipyo. Tapos, Click ko ay di ang done si Babaw. Okay. Then, it's a file again. I-select ko ang selfie ko nga nag-auwi at yung mid card. Okay, naka-check. Click ang done. So, makita na itong day. Ari na. Image 2020-1016-135016-T JPEG picture of member holding you mid temporary card or two valid government ID okay so mag ito kita di sa idalong kita na itong di ang next okay ang next click ko ang next oops nag lag naman Okay, okay, okay. Mian kali nak kita ada yang, sorry dah, jeron jeron. Panggudon terdoman, panggudon terdoman. Semua kita nyudi, ngan nak pula. You have an existing multi-purpose loan application on October sixteen, twenty twenty. So, kahapon, October 16, naka-file do ako online. So, mo dyan nga, nagwa, di tungod nga, nag-file ako liwatulad. So, ga-appear again nga, naka-file ka doon previously. Para sa kahapon, naka-file ako kahapon. Ginamutang na di, na you have an existing multi-purpose loan application. Okay. Okay. So, mo mula dyan. Dasig mo lang. Kung complete ho, mga gina-require da. Dasig lang. Pero magluwas sa loan application, again, himo ko. I-try tadi ang iban nga mga ano sa menu, under sa menu. Halimbawa, B, click ko ang member profile so pag click mo kami member profile makita mo di ang service record insurance policy pre-need plan then test try ta ang loan record sa loan record makita mo di ang 
on product, select alon product, application date. Okay. Okay, kaya ako nag-ano doon ako. Then sa claim record, kita mo di life insurance, retirement, survivorship, employees compensation, dividend, pre-ned, refund. Click ko ang tentative claim. So, under sa tentative claim, makita mo di life insurance, retirement, sa retirement, kung i-click mo dyan, pwede, pwede makita kung pira ang imo nga mga mabuol, kung mag 5 year lang sum ka, o kung mag automatic pension ka, o be try tabi. Okay. Done. Mango doon tayo naman. So, para makita mo ang computation, i- click mo dyan termination date. So, click ko ha. Okay. So, nagawa di ang date. Calendar date. Okay, tungod October 17 tatulad i-click ko ang 17. Na. So, nagawa ang compute. I-click ko ang compute. Ha. Kung pahango doon ko dyan, makita mo dyan ok 5 year lump sum plus pension after 5 after 5 ok 18 months CP and pension immediately. So, kung mag-18 months ka, o pension, automatic pension, makita mo ba dyan eh? No? Okay, okay. Testing ang tabi. Ah. Monthly pension. O, hindi ko lang pagkakita ako na. Sige lang, sige lang, sige lang. This one, okay. Okay, tapos nung good man, malag out ko. Okay, hama na. Balik na sa home. Okay. So, nakabulig man. Plus mo lang eh. Thank you.